私はあ我怎么在这儿啊你昨天低血糖晕倒又发了高烧被人送到了这里来还好烧总算是退了是谁把我送过来的不是你男朋友吗男朋友啊对啊就是昨天抱你进来那男的我刚才挺着急的这跑上跑下的一刻都没闲着那他人呢他现在去哪儿了呃好像一大早就走了吧哎不过他昨天可在这儿守了你一夜今天早上又给你买了那么多吃的还挺细心一会儿等医生来再给你检查下要是没什么问题的话今天就可以出院了好的谢谢啊好,好回博远上班您好我来交费你的医药费和住院费已经结清了结清了今天早上已经交完费了谢谢啊小苏你怎么样没事吧吓死我了来嗯我没事儿你们两个怎么过来了雷总让我来接你的呗小苏你可真行啊一直恶霸你敢生乎你真是你真行我听何群飞说你在工地勇斗恶霸我还以为你就一勇就义了呢哎听说是那个雷雨珍送你来医院的还守你一夜嗯他还给我留了张字条让我回博远上班真的我告诉你啊这就是现实版的霸道总裁爱上小职员你胡说八道什么呀不过他倒是把医药费给我都结了哎嗯你们那个雷总什么星座呀处女还是双子啊你前一秒还冷若冰霜的这后一秒就人间自有真情在了大家就女员工不留名这画风转变也太快了吧我说句实话啊其实我们雷总人特别好他吧就不善于表达<笑>拉倒吧我告诉你啊这就是典型的有钱人惯用的套路叫什么玩深沉让人捉摸不透是吧哎呀我跟你们说啊我们雷总这种性格其实跟他家庭成长有很大关系哎我听说啊很小的时候他妈妈就不在了所以我估计啊可能就因为这个原因他才显得有点孤傲吧雷总这是上回您替我交的医药费一共一千七请您收下怎么您是嫌不够吗小苏既然你还是收下吧你为公司这么卖命医药费理应公司承担你不必这么认真吧身体恢复的怎么样了谢谢雷总关心不过我这人吧有时候还真特较真钱我是一定要给您的好我看出来了杜小姐是不想欠我的是吗那我也无话可说了如果没有其他事情吩咐的话我先出去了对了谢谢您让我回博远小苏回来了哎小苏回来了小苏回来了回来了小苏回来了小苏回来了
。小苏，你可算回来了。小苏，我们大伙可都听说了你在拆迁工地的大事情。小苏，你太棒了。对啊，对啊，你好棒啊！小苏，欢迎回来。林总，这次回来不走了吧？希望如此吧。小苏，不要走了！对呀，别走了！对呀，晚上我们一起去聚餐，好不好？啊，那今天晚上我请客。对，好。来一下我的办公室。我先过去一下，没事，你们先忙啊。好。啊，你先去吧。对呀、啊，这什么意思啊？对呀、啊，蒋总，蒋总，进来吧。恭喜你啊，这么快又回来了。我知道，宇峥哥是看在阵容的份上，多照顾照顾你。既然是这样，我有个新任务要交给你。蒋总有什么吩咐？这个是环球娱乐中心核心功能区的设计方案。这些人送上来的方案，我跟宇峥哥都不是太满意。听说你能力不错，既然是这样，我给你三天时间出几个方案，让我挑一下，怎么样？三天。几个方案？怎么说你也是学设计出身的，我这也是在帮你证明你自己。我们博远可是很重视人才的。好。穷鬼，这大周末的竟然在加班啊！我的美女上司要和她的闺蜜约着下午茶，同事们呢，约会的约会，陪孩子的陪孩子，这加班的重任，只能交给我独自一人享受喽。嗯，好可怜，辛苦了啊、哦，辛苦了。嗯，真舒服。哎，今天你应该没事吧？咱俩。去吃火锅不行，何君非要约我去瑞欧逛街，你要送我新年礼物，我肯定要给面子去啊。<笑>我觉得人家群飞对你是真心的，别老飘着。嘿，你给我编的呀你？干嘛呀，下手那么重，说话天天跟我妈似的。婚姻是女人一生中最重要的大事，你知道吗？我不能着急。杜小姐，又来卖酒啊？成本控制的不错嘛，交通费都省了。雷总，你别耽误我，我还有正事儿呢。喂，你好。
，我是雷总，是你叫的代驾。怎么，要报订单号给你看看吗？不用了，那我再帮你重新叫一单吧。您这活我接不了。为什么？我叫一代驾来一熟人，这不更放心吗？你放心，我不放心。怎么了，杜小姐？你还怕我吃了你不成、啊？哎你，你没事吧？你搂着我干嘛？是你搂着我的好吗？哎，我告诉你，你放尊重一点。我们干代驾的可没有这种服务，要不然你自己自己走到车上去。嗯，杜亚苏，你怎么一天到晚这么吵啊？就不能安静一会儿？做你们代驾的，不经常碰到我们这种喝大、抓着不撒手的吗？赶紧上车。发动啊！脚踩着刹车，在那儿按一下。我说你是代驾吗？我说你这位女司机啊，挂档啊！你闭嘴！带部车呢？照您这速度，咱们明早都到不了。你少废话，是你让我开的。你要是不乐意的话，可以退单呀。那多不好啊，显得我多没心胸啊！你说是不是？哎，像你这样稍微有点姿色的女司机不多吧？万一碰上色狼怎么办？你们上岗前，是不是都有做什么防狼培训啊？啊，照您这蜗牛速度，咱一时半会儿也到不了。闲着也是闲着，聊会儿吧。啊，海狼，碰见你就够危险的。行啊，杜司机，你这是阴沟里翻车，啊，干得漂亮！对不起，我不是故意的。你这车太高了，我刚抬头没有看到这儿有一马路牙子，我也没有看到前面有这么一个花坛，我得撑着头看。你再撑一个，我看看呗。<笑>别找借口了。报警、啊，找拖车吧。要不是刚才你跟我说话分散我的注意力，我这我，我现在先报警打拖车，你别跟我说话。喂，哦，对，对，在青石路上面，然后这边有一个，啊，有一个银行大厦。
。好的。哦，好，谢谢。拖车说了，三十分钟之内可以到。耽误你的时间了，真的很抱歉。啊？哼，你干嘛？不会是要哭吧？哭什么呀？没有，没有哭。<笑>怎么说哭就哭了？还真哭啊！我就是，我就是想干一代价多赚点钱，结果可好了，把车都撞了。不是，我这也没说什么呀。你怕我车撞了，我又没抱怨。再说了，我又没让你赔。你让我赔，我也赔不起。你说你们这些土豪，干嘛开这么贵的车呀？早知道这样，我就应该退单。好，好，好，行了，你就别嚷嚷了啊！你再这么嚷嚷，一会儿警察都被你喊来了。等拖车吧，啊？哎，不对呀、啊！你把我车撞了，啊？你把我的林肯当老爷车开？你撞在花坛上了，我没让你赔。你现在在这大哭小闹的，还要我劝你？为什么呀？该哭的应该是我吧？反正我也赔不了，你自己看着办吧。<笑>你说我怎么那么倒霉啊？本来想开个车赚点钱。偏偏还碰见了你，这回倒好了。我说你行了，你一天到晚就琢磨着赚钱，就为了那套房子吗？够执着的。那是他留给我的唯一东西，我必须要拿回来。哎，是你们叫的拖车吗？对，这边是我。雷总，去年全年的财报出来了，你公布一下。虽然净利润比上一年增长了百分之二十，但是自然负债已经高达了百分之七十五，已经接近了房地产公司的红线。这些债款的竞损人都是哪几个部门的？这，这主要是您父亲在位时负责的。不好意思，接个电话。喂，林总。我和刘总在一起。今晚啊，您稍等一下，我和刘总确认一下时间。林总说，他有一个朋友，介绍了国内几家很有背景的投资基金，他们对咱们娱乐城的项目很感兴趣，约了今晚。您要见吗？几点？金融界，晚上七点半。杨总，今天晚上的场合挺重要的，你看，我穿成这样好像不太合适，要不然……今天晚上的饭局是关乎于博远一年的广告收益，我带你来呢就是撑撑场面，你不用多说什么，一切由我呢。魏总，我必须跟您隆重介绍一下，我身边的这位是我们博远的才女
、杜晓夫，还是我们董事长身边的大红人呢。哦，好。啊、哦，蒋总，您说的太夸张了。小苏，魏总可是我们传媒集团的大鳄，华海路上有一半的广告排位都是他的。魏总平时可低调了，从来不轻易参加饭局。今天这么给我们面子。小苏，你好好招待一下。蒋小姐，您可是冤枉我了。今天咱们好好喝，好不好？我们把以前的一并补上。魏总，我敬您。哈哈哈哈哈！哎呀，这美女啊，我见的多了，这才女啊，不常见。杜小姐呢，有才，又有颜，这杯酒，我心甘情愿的干了。好，好，杜小姐，快不要偏心啊，只给魏总喝，不喝我们喝，我们可都排队等着呢。啊？是啊，是呀，杜小姐，这都喝了。你也得跟我敬一杯呀，杜小姐，你随意。这第三杯，这个轮到我了呀。好，好，杜小姐，好久没见了啊！是啊，就是。杜小姐，来，杜小姐，我也敬你一杯。雷总，您在这儿啊？林副总怎么也出来了？看来我们都是出来躲酒的。哼，这不是老同学杜小苏吗？好久不见。那我先回去陪客户了，下次再聊。再见，小苏。怎么，杜小姐和林副总还认识？认识，我们两个认识很久了。杜小姐是我大学的学妹，毕业以后一直没有怎么联系。没想到，在这个地方遇到。杜小姐在博远高就，我们新生，又在和雨天合作，转来转去，都是自己人。是吗？原来林副总和杜小姐是大学同学。这叫故人相逢啊，雷总，咱们回去吧，别让客人等久了。宇真哥，你怎么也在这儿啊？和林副总约了人吃饭。哎，怎么，博远今天聚餐啊？哪儿啊？真哥那帮客户死磕呢，这不，把小苏也叫过来陪我对付他们来了。宇峥哥，我这可是为了咱们集团的业绩才这么拼。你是不是应该好好想想该怎么奖励我呀？你蒋小姐想涨薪水那还不容易，就怕那点钱你看不上。我不是这个意思，我是说，哎
哎，小苏，你怎么还在这儿啊？魏总他们正等你敬酒呢。雨珍哥，你都不知道那帮老狐狸有多狡猾，场面上的话说的是滴水不漏，就是不提合同的事儿。你酒量可不好，悠着点儿啊，免得喝多了，还真没人扛你回去。我就知道你心疼我。雨珍哥，你放心。我们舍命陪君子也是应该的，对吧，小苏？啊，好，那我先进去了。雷总，咱们回去吧。非常感谢。蒋小姐的款待啊，谢谢魏总给面子。没上点心吗我？好嘞，你们这个杜小姐的酒量真是不错啊。感谢魏总，合作愉快，下回见。嗯，下回见。再见，蒋小姐，下回见。小,小苏，你怎么走啊？要不要送你一程？哦，不用了，蒋总，我自己打车走就行。那行，我就不跟你客气了。小姐，请问需要帮您叫辆车吗？啊，不用了，我想自己走一走。啊，好。风景啊，值得你杜小姐一个人在街上闲逛。雷总，梦游呢？您可真会开玩笑，我就一个人在街上走走。你就不怕这黑灯瞎火的，遇上个劫色的？就我？嗯，那可说不准啊，说不定碰上个饥不择食的，趁着这夜黑风高的，撞上一个算一个的。到时候，把你往编织袋里头一装，黄浦江里头一撂，想想都可怕。上车吧，我送你。没听见吗？你不怕，把你往编织袋里头一装，黄浦江里头一撂，从此，你人间蒸发，销声匿迹。过了这村可就没这店儿喽。安全带。看来杜小姐。今天没少喝酒吧？没喝多少，就一点点。一点点。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。听起来，杜小姐还挺伤感的。笑什么？你知道吗？你真的很让人讨厌，是吗？这一点我倒毫不意外。你就不想知道是为什么吗？
说说吧。你是不是自我感觉特别良好啊？也是。你看看你，从小出生在富裕的家庭，学历高，人又长得帅，自然就会觉得高人一等。不过，你不觉得这种自以为是、高高在上的样子，真的很让人讨厌吗？这么听起来，杜小姐，你是打算酒后吐真言了？这就是酒精的魅力。你永远把自己裹在一个壳里，表面上看上去很 nice。但是其实内心是一个极度缺乏安全感的人，杜小姐，我劝你不要传播别人的心思。你凭什么以为你很了解我？凭什么？凭我的直觉。你知道现在沼泽里的感觉吗？挣扎只会越陷越深，祈祷坚持到有人来救你，狗屁！其实谁也救不了你。这世上，从来就不会有人去在乎别人的顾影自怜。看来我对你之前的判断没有错，你就是一个没有心、没有痛点的人。你的这儿。就是一块冷冰冰的石头。行，我就把你这句讽刺当恭维听了，倒不像杜小姐你，每天沉溺在自己的痛苦之中。也许吧叫醒我呀！谢谢你送我回来。今天我喝的有点多，话也有点多，你就当笑话，听完忘了就行了。看来那酒劲儿是过了，偶尔听听杜小姐讲讲自己的心里话，也难得听到别人说真话，挺好的。雷总，再见。杜小姐，其实我一直有一个疑问：你之前到底为什么突然和振荣分手？是因为你另有他人，还是因为你有难言之隐？造化弄人这四个字。您听说过吧？对于我们来说，解脱的唯一方式就是放下。可是谁又能真正的放下雨真哥，雷总好，老绿，杜小姐。
电梯来了，李总，您的专用电梯在那边。我不能上这个电梯吗？何丽，你不才刚刚从那电梯下来吗？你要去哪儿？啊，我的车钥匙落在办公室了，我去拿一下。你不上来吗？我就那么可怕、啊，我一来电梯都不敢上了。宇正哥，你看这是什么？昨天晚饭一结束，魏总就让他的秘书把合同给我发过来了。怎么样，你的事情我够上心够给力吧？可以啊，范律。都知道魏总是块难啃的骨头，你刚上手公司的业务，很不错。继续。有你这句话，再辛苦也值得了。哎，对了，你怎么昨天自己先走了呀？也不跟我说一声，害我瞎担心。昨天晚上顺道送个人回去，回去太晚了，就没联系你。是谁这么荣幸能让我宇峥哥亲自送啊？对我错，你昨天晚上回去没事吧？我，我挺好的呀。不是吧？你昨天送的是小苏？昨天晚上，顺道看到杜小苏在路上走，就送了他一程。我说呢，杜小苏。你昨天跟那儿磨磨蹭蹭半天不走，原来是等着搭宇峥哥的车呢。哦，不是不是，只不过是碰巧而已。碰巧，上海那么大，成千上万条马路，你怎么就这么幸运能碰到宇峥哥的车呢？啊啊啊啊谢雷总，范丽，你看，电梯都让你给说怒了。杜小苏，你不会是对宇峥哥早就蓄谋已久了吧？我说呢，宇峥哥怎么对你这么上心呢、啊？我怎么愣是没发现身边有这么一个优秀的女孩呢？请了，范丽。说，雷总，您今天所有的行程按计划都取消了，但对方公司刚刚通知我，他们 CEO 临时改变计划，航班已经到达上海了。您看是不是？你代我表达一下歉意，跟他们说今天的时间肯定不行，我以后会单约他们的 CEO。就这样。今天是你的生日，我来看你了。你还记得这个布丁吗？那是我生日，我自己都忘了。你在那边过得好吗？我记得你离开我的那天是个雨夜。我做梦都没有想到，那是我们俩这辈子见的最后一面。我甚至都没有来得及跟你好好道别，你就永远离开我了。如果时间可以倒流，如果上天愿意再给我一次机会，我
真的说什么都不会答应少姨的请求，那是他们少一辈的恩怨，不应该由我们俩来偿还的。我特别后悔，我当初为什么不坚持，为什么要那么轻易的放弃你？不过你放心，我现在过得挺好的，就是有点忙。月月一旦停下来，我就特别想你。你从来都没有离开过我，只不过是去了一个我看不到的地方等我。我真的是太累了，我觉得我坚持不下去了。你还记得我们的家吗？你说你要好好设计，给它挂上白色的窗帘，在阳台上种好多好多的花。我们俩还要养一条小狗。从现在，我可能真的要放弃了。放下是很难的决定。这段时间，为了这个约定，我倾尽所有的努力，依旧徒劳。我爱阵容，可以没有房子，因为阵容从来就没有离开过。进来，雷总。坐。雷总，关于三十天的那个赌约，我认输了。为什么？愿赌服输。这是我的辞职信，杜小姐，你倒是一诺千金，爽快的很。这不三十天还没到呢吗？杜小姐不是曾经说过，不到三十天，绝不放弃吗？是我高估了我自己。那你的意思，就是不跟我争那套房了？是。杜小姐，你能有这样的觉悟，我看你是真的看开了。我打算离开这里。
，重新开始。我对杜小姐做出的决定，向来都不意外，因为这就是杜小姐你的风格。既然杜小姐有这样的魄力，那我就祝你前程似锦。对了，顺道问一句，杜小姐打算去哪座城市高就啊？我曾经特别喜欢这座城市，因为这座城市里有我最爱的人。可是现在对我来说，去哪儿都一样。雷总，后会有期。杜小姐，留步。按道理，你的辞呈。应该交给宁总监，不是交给我。不过没关系，放我这儿，我先替他看看。思琪，群飞，嗯，今天我已经提出辞职了。啊？杜小苏，你行不行啦？到底什么情况啊？我今天向他认输了。什什么意思？他跟你们雷总打的赌，说三十天之内筹齐房款，要不然就辞职滚蛋。啊！算了，我实在是累了。不管再怎么努力，还是做不到。小苏啊，我觉得吧，这事儿得从长计议。以我对雷总的了解啊，他不会感情杀绝的，他顶多就凑凑你的锐气，你给他服个软，这事儿就算过去了。嗯，这样，你先沉住气，明天呢，我替你探探口风，啊？谁呀、啊？嗯，你把你的快递啊，好，请签收。嗯。谢谢啊！什么呀，杜小苏，留快递。我没看错吧？这、这、这不是一品名城的房子吗？那这就是雷雨珍寄的喽。嗯，他要把房子还你了。嗯，不会吧？怎么不会？你看，这是你的辞职报告。看来雷雨珍不仅要把房子还你，还要让你回博远呢。哎呀，我就说嘛，雷总他宅心仁厚，他不会跟你这种小喽啰计较的。这钥匙也有了，你不赶紧去看看房子？哎，你慢点儿、哎，你慢点儿。振荣，你看见了吗？这就是我们的家。末班车驶离后的街头，空荡的世界变得寂寞，心很痛，痛不过你给的沉默。小苏啊，干嘛？我们买个房子吧，就我们俩，没有人可以打扰我们。嗯。然后呢？你呢？就负责设计，我们俩一起来装修。这儿要摆一个照片墙。然后在墙上挂满出去旅行的照片，还有还有宝宝的。
，阳台上一定要有花,有花，在那个方位，要这面白杨秋千。秋千是为我准备的吗？是是是是是，那<笑>是为我准备的。我们还有两条狗。然后咱们家呢，可能不一定要很大，但一定要特别温馨。家里两个人一起守护我们的家，有你这个女主人，直到慢慢的、慢慢的就变老了。振<笑>荣，我永远不到家了。不错呀，潘大师缓过来了啊！这一个快递好像是说从邵医生的医院转来的。谁画的呀？肖医生，这是孩子们送你的生日礼物，祝你生日快乐。如果你能来岛上就好了。孩子们盼着见振荣叔叔呢，一定要和杜记者一起来啊！小苏啊，我想带你去个地方，一个美丽的小岛，岛上呢有个小学，小学里面有小孙老师，还有可爱的孩子们，我们一起去岛上看他们。嗯，不过可惜了，他们没见过我。那必须是我陪你去啊！杜小姐，怎么每次出场都这么出其不意啊？说吧，在这堵着我，什么事儿？雷总，事出有因，你有时间吗？我想请你吃个饭，不知道有没有这个荣幸？走吧，先上车吧。杜小姐，品味果然独特。雷总，你别看这家店面小，跟你米其林三星私厨宴比，当然是不能比。一会儿你吃上了就不会这么挖苦我了。这里的面，让你吃一口就会让你放不一样。是吗？走吧。啊？雷先生，来，请坐。老板娘，帮我们收一下。好嘞，谢谢。快点啊！好。怎么样，雷先生？这儿的环境您还满意吗？是不是很温馨呀、啊？还行吧。雷先生，您把房子还给了我，可是我呢，也不能不懂事儿。这个信封里面有我一张存折，是我目前所有的积蓄，应该可以够付那个房子的首付。还有一张欠条，清楚的写着我欠你多少钱，以后我会每月按揭还您，利息呢就和银行是一样的，请您收下。
，行啊，有备而来啊。你可想清楚了，这可等于是你的卖身契啊。卖身契，您可真会开玩笑。不过雷总，就算是卖身契，我也签的心甘情愿。谢谢，姑娘，你最近工作是不是很忙啊？这么久都不到我这里来。是啊，最近太忙了，都没有来得及照顾您的生意。哎呀，看看你们这些年轻人啊，真的是不爱惜自己。瞧你瘦着啊，下巴都尖了啊！哎，对了，那个邵医生怎么没跟你们一起来啊？他他在医院特别忙，再忙也得按时吃饭啊。哦，你还是那个鳝丝面，那这位呢？土鸡面加香菜，按他说的上吧。哎，好，好，好。哎，面来了，哎，土鸡面，给，快尝尝，好久没有吃了。你可别说，这家还真不错。我就说嘛，偶尔走下神坛，过过普通老百姓的日子，不也挺好的吗？柴米油盐、鸡毛蒜皮，这才是人生嘛。我说你啊，吃个面也能整出这么多说辞来习惯帮别人点了，都没有问一下你的口味。没关系对了，我还没有问您，您为什么突然把房子的钥匙给我啊？明明是我赌输了。突然吗？你就当我大发善心好了。反正你也是要给我钱的，公平交易。那您可不可以再帮我一个忙？我就说吧，这天下没有免费的午餐。吃人嘴短，拿人手软。说吧。等一下，这是什么？船票。郑荣生前资助了几个贫困的孩子，他们住在一个偏远的小岛上面。孩子们几乎每个月都会写信过来，郑荣之前答应，过年前要去看看他们。你想让我陪你一起去岛上看孩子们？是。你揽的事还真多。除了您以外，我不知道该找谁帮这个忙。公司最近有很多棘手的事情，等着我去处理，恐怕一时半会儿没这个时间。您真的就不再考虑一下吗？因为这件事情对于孩子们来说非常重要。而且意义重大。我可以以阵容的名义去捐款，去盖学校，这些都可以。人去不去很重要吗？有些事情不是金钱可以代替的，有时候，陪伴比物质的给予更重要。
雷总，商场这个月的营业收入到目前为止是十点八七个亿，比上个月全月呢增长了百分之十二，其中租金呢占了百分之三十，百货自营这块呢是占了百分之七十。你们还有什么要说的吗？雷总，雷总，看看还有什么指示？没有了。今天就到这儿吧，再会。他们不是不急吗？林总的意思，娱乐城的事情已经撑了挺久了吧？对方那边好像颇有微词，能否推进，催咱们尽快回复？在深圳，学费，叫司机备车。你想让我陪你一起去岛上看孩子吗？除了你以外，我不知道该找谁帮这个忙。我可以以阵容的名义去捐款，去盖学校，这些都可以。人去不去很重要吗？是那
老苏姐。嗯，小孙老师。您是杜小姐吧？啊。那这位是邵医生。小孙老师，你好，叫我小苏就好了。小、哎、孙、哎、老师是吧？哎，邵医生，你好，你好，邵医生。孩子们，老师在学校怎么跟你们说的呀？杜姐姐，杜姐姐，邵叔叔，这怎么还差了辈儿了？<笑>孩子们真的是太可爱了。昨天接到电话，听说你们要来，孩子们都高兴坏了。跟我吵吵了一天，我劝都劝不住。哎，你是不是就是小美啊？对，我在照片上见过你，杜姐姐，杜姐姐，我是豆豆，我知道你，你就是那个调皮捣蛋的豆豆，是不是啊？<笑>这岛虽然不大，但以前也曾经热闹过，渔民出海打鱼钱啊，都会聚到一起做个祭祀，全村的人都会来参加。只不过现在落寞了，外面的世界变了样，很多镇上的人啊，都搬到了城里，去过城里人的生活了。那这些孩子都是留守儿童？那倒不是。小美和豆豆，他们的父母一年前出海打鱼。再也没回来过。那他们两个现在谁照顾啊？为了瞒着他们俩，我们一直都说他们的父母是去城里打工去了，现在留在学校，我们来照顾他。你就没想着给他们两个找个家吗？这俩孩子死活不肯离开小岛，说是要等爸爸妈妈回来。哎，看着都让人心疼啊。是啊，你们这儿的天气一直都是这样吗？刚才都快下雨了，你看这会儿晴空万里。是啊，小苏姐，我们这儿的天气啊，就是这么阴晴不定。这儿还能看见海，简直就是世外桃源。是啊，人们啊，常说我们这儿就是好山、好水、好寂寞。<笑>哈哈！同学们，大家过来喽！我们来客人喽！快来，大家过来！坐，大家位。来，孩子们。大家好。同学们。孩子们，我给大家介绍一下啊，这位是城里来的小苏老师，这位是那个邵医生邵叔叔。来，小苏姐这边。啊。来。好。小苏姐，里面请。这个是我的宿舍，床单和被子都是刚换的，床是小了点儿，只能麻烦你们凑合一下了。不，小孙老师啊，我们过来就已经够打扰你的了，怎么好意思再占用你的宿舍呢？我们今天晚上就跟孩子们挤一下就行了。那怎么能行呢？哎，我觉得这房间其实挺好的，啊，窗户还面朝大海呢，完全就是一海景房。邵医生，你可真幽默。好，那就不打扰你们了，你们早点休息。哦
，因为最近这个油价又上涨了，发电机啊可能工作不了一会儿，所以你们抓紧时间，好吧？谢谢啊。嗯。睡觉啊，不然呢？这地方说下雨就下雨了，不关门怎么睡啊？你真打算睡在这里啊？杜小松，什么意思啊？难不成你想我睡外边去啊？你难道真打算让我睡到外头去啊？我是杜小松。外面刮着这么大的风，电闪雷鸣的，这岛上天气无常，说下雨就下雨。再说了，你请我来的，你这样做未免太狠了吧？我不是那个意思，我是想说，我睡地上，你睡床上。你睡床上，我睡地上。这地板上凉，要不然我下去跟孩子们挤一下。放心吧，以前登山的时候啊，和队友们经常打地铺的。你看着我干嘛？放东西收拾睡啊。谢谢你，谢谢你愿意陪我来岛上。谢我干什么？我是为阵容来的，时候不早了，早点睡吧。上演孤岛惊魂啊！这打雷闪电没把我吓着，你在这蹲着把我吓个半死、啊。你能不能有点爱心，不要在这说风凉话呀？我从小就害怕打雷平时看你不是胆儿挺大的吗？啊，怎么这会儿怂了？哎，起来吧，别自己吓自己了。我不，我待在这儿比较有安全感。有安全感？啊，手都冰了，还不起来？这夜里头，房间温度低，地上有湿气，坐地上会生病的。起来吧，啊！你看我干嘛？暖和了吧？
谢谢。我的样子，真有这么可怕吗？当然没有，我自己吓自己的。你刚才做梦了。要不要聊聊？你看上去很伤感的样子。你下次都坐地上了，就你现在这样，你还有心思关心我？我就是随便问问，你要是不想说。我刚才梦见了一个人，我努力想看清他的脸。可是无论我怎么努力，我就是看不见。梦里头也是这样的，雷电交加。以前的事了，早点休息吧。